Hello， 大家好，我每日一更的小师姐又来了。前段时间，柳真在社交平台公开了二女儿陆林的照片，还配文：“院长，请漂亮的剪一下，真的很可爱呢。”照片一公开，也是引得不少网友留言。大家纷纷评论道：“和大女儿露西长得一模一样。”而柳真也曾公开过一组和老公的照片，照片中两人真的超幸福。柳真一九八一年三月三日出生于韩国汉城，一九九七年因为热爱音乐和表演，年仅十六岁的她告别美国的家人，独自回到了韩国。刚好妈妈的一个朋友在 S M 工作，她就从关岛寄了录影带回去应征歌手，于是被公司选中，成功签约 S M。他与崔胜熙、刘秀英共同组成三人女子演唱组合 S.E.S。同年十二月，他们发布了第一张专辑《I'm Your Girl》。这部专辑已经发布，更是荣获女歌手年度销量冠军，同时蝉联 KMTV 五周冠军。一九九八年十一月，第二张专辑《S.E.S Two》发行，年底他们获得 KBS 汉城歌谣大典十大歌手奖、SBS 歌谣大典十大歌手奖。M B C 歌谣大典三十岁以下最喜爱歌手奖，而 S E S 作为韩国的第一支人气组合，他们也是 S M 第一个在海外发展的女子组合，在国外发行的多张单曲，也让海外的众多歌迷认识了他们。三人更是开辟了韩国艺人海外发展的先河。二零零二年，由于合同到期 ，S E S 宣布解散，柳真选择了进军演艺圈。同年，柳真搭档朴荣夏、李东旭主演爱情剧《人鱼公主》。剧中柳真饰演陈多丽一角，这部剧在当年更是成为了卖价最高的韩国电视剧，而柳真也凭借该剧获得 KBS 演技大赏人气奖。两人一起合作拍摄《人鱼公主》后，由于戏中有不少亲密镜头，一时之间二人成为了媒体关注的焦点，而大家也怀疑两人是否假戏真做。后来两人又合作拍 MTV， 这也使得两人原本就暧昧不清的关系让人更加浮想联翩。接着，两人被拍到在汉城江南一带甜蜜约会，随后两人的约会照被媒体曝光。自此，两人的恋情不得不由地下恋转为地上，因为两人都是偶像，经纪公司也做出了让两人在事业与爱情中间做出选择的决定。对此，柳真哭着说道：“我无法与荣夏分手。”而朴荣夏也表示：“有一个我深爱，而也很深爱我的人在身边，我无法放弃。”但是，尽管两人当年爱得轰轰烈烈。最终还是因为工作原因疏于联系而分手。二零零四年，柳真搭档池诚主演爱情都市剧《最后之舞》，剧中柳真饰演一直和爸爸一起在梦之林经营民宿的乡村女孩池恩秀，而她也因为在剧中的精彩表演获得了非常多人的喜爱。最终，柳真凭借这部作品获得 SBS 演技大赏新明星奖，这对于她来说是一个莫大的认可。之后的几年中，柳真也是不断发力，相继出演爱情喜剧《美妙人生》、爱情片《真的真的喜欢你》、家庭喜剧《无法阻挡的婚姻》。这些年，她不断挑战自己。二零零八年十二月，柳真搭档李善均、李秀锦主演浪漫爱情片《浪漫岛屿》，片中柳真饰演明星歌手佳音，获得 S B S 百奖艺术大赏最佳女人气奖第四名。二零一零年一月，柳真与齐太映在《制造情缘》这部剧中饰演了一对情侣，两人因此结缘，更是以此为契机发展成为了一对恋人。这部电视剧也成为了两人的红娘。区别于剧中欢喜冤家的设定，两人戏外爱情的发展比想象中的更快，也更甜蜜。相识不过一个月的二人便迅速确定了恋爱关系。电视剧拍摄结束，柳真与齐太映再次投入了各自忙碌的通告。虽然两人的工作繁忙，但并不影响彼此的关心。为了不错过齐太映的生日聚会，柳真会偷偷从美国赶回来惊喜现身，并送给齐太映她亲手织的围巾。而齐太映为了让柳真在恋爱中有足够的安全感，正值事业上升期的她，更会如实告知经纪公司二人相恋的事实，并且与合作每一位的女星保持戏外不联络的习惯，因为爱她就要给她足够的安全感。二人并没有因为工作的聚少离多而关系变淡，反而因为相聚的时间少，让他们更珍惜彼此，爱得更加的难舍难分。而就在二零一零年六月三十日，一个噩耗袭来，演员朴荣夏在家中自杀身亡。柳真作为朴荣夏的前女友，更是悲伤难抑。当天下午四时左右，柳真便现身灵堂。
，柳真素颜架着黑框眼镜，身穿黑色连衣裙，极度的悲伤让他的眼泪已经流干，只是静静的为故人默哀。要知道。虽然两人已经分手多年，但还是保持着师兄妹的关系，偶有电话互相问候。可没想到发生这样的事情，令他非常难过。而这段异常难过的时间，也是齐太印在他的身旁鼓励他、安慰他。二零一零年九月，与尹诗云搭档出演《面包王金卓球》，凭借此片，刘真获得 KBS 演技大奖优秀表演者奖。次年，柳真在电视剧《和平公主减肥史》中饰演的百济和平公主。柳真凭借该剧获得 KBS 演技大赏特级单幕剧奖。接着，她主演了国民电视剧《百年的遗产》，成为中国剧女王。在《我们可以相爱吗》中，她更是展现稳定演技，这也进一步的巩固了演员柳真的地位。作为演员，柳真是成功的，而戏外她的婚姻生活更是让人羡慕。二零一一年七月二十三日，在京畿道安养的一个教会上，柳真与齐太印在双方父母和朋友们的祝福下，举办了低调而又温馨的婚礼，并最终成为了夫妻。当时担任婚礼祝歌的 Big Bang 成员太阳，把《地球勇士》Victor Man 的主题歌盖次后，作为祝歌，唱得让婚礼现场变得格外欢乐。而在二零一五年，柳真和齐太印迎来了他们的第一个女儿露西。相信喜欢看韩综《超人回来了》的观众们。一定对齐太印和女儿露西的互动印象深刻。在这部综艺中，大家不仅被父女俩有爱的互动可爱到，更多的是也让大家了解到了齐太印好男人的属性。而他也因为这个节目喜获“齐主妇”的名号。节目中，其他爸爸还在手忙脚乱、无所适从时，齐太印就可以换着花样的给露西准备辅食了。尽管他们有能力请阿姨帮忙看护孩子，但是两人还是坚持亲自抚养小孩。因为在他们约定的要让这个家是温暖的，柳真热爱拍戏，其他影就自觉饱览了家中的大小事务。当柳真回到家中，看到熟睡的女儿，热情等待她归来的丈夫，她真的很幸福。而在柳真闲下来陪伴女儿时，齐太印就会赶往剧组拍摄。结婚后的齐太印事业没有停滞，反而稳步上升。在年末的颁奖典礼上，获奖的齐太印更是大方坦言：“妻子就是自己的人生拐点，因为他自己变得不同，想要成为更好的人，而他也是当中示爱柳真。我的人生因为柳真而变得灿烂起来，感谢我最爱的妻子柳真。如今的他们有了两个可爱的女儿，生活真的超幸福。”虽然二人的婚姻已经走入第十个年头，但是两人却保持着十年如一日的恩爱。最后也希望柳真像这样一直幸福下去。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。